I am Richard and welcome to another session of RF Engineer Pilipinas. Uh, today ang topic natin is uh, deployment ng different technologies sa isang site. So lately may nagtanong sa akin papaano ba mag-deploy ng for example GSM, UMTS and LTE sa isang site. Paano ang setup? Paano siya kino-configure? And then eventually, paano siya dinideploy? Okay. So, itong session na to is to give you a brief uh, background and an overview paano siya ginagawa. So, let's start, no? Pag-usapan na natin. Okay. So, meron na akong drawing dito. Ayan. Provided ito yung site. Ito yung site natin. And then, meron tayong mobile. And then, the site is capable of GSM. Lagyan natin na. Lagyan natin ng color coding. Um, meron tayong uh, GSM 900. Meron tayong UMTS 900. Uh, meron tayong um, UMTS 2100. And meron tayong LTE 2100 Ayan. So, paano natin madideploy yan ng sabay-sabay sa isang site? Meron tayong tatlong technologies. Meron tayong GSM, meron tayong UMTS, may UMTS tayong dalawang band, at meron tayong isang band ng LTE. <coughs> Lagyan natin yung LTE natin. Ha? Gawin natin 10 MHz. Tapos yung UMTS natin, gawin natin itong 3 carriers. At yung U900 ay isang carrier. At itong GSM is GSM lang. Depende sa number of TRX. Okay. Alright. <clears throat> so, una. Unang requirement is spectrum or frequency. Ito yung tatawang ating frequency. Yan ang kailangan natin para makapag-deploy tayo. So, dapat meron kang resources na pwede mong gamitin. So, tingnan natin yung GSM 900. No? Tingnan natin itong itong spectrum ng 900. So, itong technology na to, itong lahat na to, no? GSM, UMTS, 221, and LTE, ginagamit natin siya sa FDD. O, ito yung tinatawag natin frequency division duplex. No? Tulad ko na, Frequency Division Duplex. Frequency Division Duplex. Okay. So, kapag ka Frequency Division Duplex, ibig sabihin, meron kang uplink at meron kang downlink. Okay. So, pag tinignan natin yung frequency nyan, isang paired frequency yan, ano, Meron kang uplink, meron kang downlink. Ito yung tatang ating 900 MHz band. Okay? So, ang 900 MHz band, nagisimula siya sa yung uplink niya is from 890 to 915 MHz. Huh? MHz. So, ang sukat ito ay 25 MHz. Huh? Ang lapad niyan. Ang lapad ito ay 25 MHz. Ayan. Ang downlink naman ay nagsimula sa 935 MHz hanggang 960 MHz. So, ayan yung ayan yung ating 900 band. So, ngayon, dito, gawin natin, for example, for the sake of simplicity lang. No? For example, meron isang operator na meron siyang frequency ng lahat ng 900. Sa kanya lahat yan. Sa Pilipinas kasi pinaghahatian ito ng I think dalawang operator. So, provided ang isang operator is nagsimula sa 9.05. Ito. So, pwede ito yung 9.05. 
to 915 sa kanya yan, no? So, meron siyang 10 megahertz. It is operator A, no? For example, so operator A. So, ang gagawin ni operator A, uh, from 905 hanggang 910, gagamitin niya ito sa G900. G900. Ayan. So, pwede niyang gamitin yan. At yung isa naman, pwede niyang gamitin sa L900. L900. 5 megahertz. Okay? Oh, sorry, sorry, sorry. Hindi pala L900. U900. <laughs> Saan yun ako sa L900? Hmm, Maburo na. So, gamitan ng U900. UMTS 900. UMTS 900. Okay. Ayan. Try natin. Okay. So, gagamit siya. No? So, yung kanyang 10 MHz, hinati yun sa dalawa. Yung unang 5 MHz, ginamit sa GSM. Yung pangalawang uh, uh, part ng band is ginamit niya sa UMTS. Ayan. So, nasagot na natin ito, no? Paano yung hatian ng frequency? Next, tingnan natin yung UMTS 2100. UMTS 2100 paired frequencies din yan. Ang lapad ito ay 60 megahertz. No? Ang uplink niya, nagkisimula sa 1920 to um, 1980 Downlink Nagisimula sa 2110 2170 Okay So, ito, nahati naman ito sa Iba't ibang As into, into 5 So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Take 5 MHz provided yung isang operator is meron siyang limang bands no limang bands pwede niya gamitin tong U MTS21 U21 U21 ito yung band niya no? at yung dalawa naman ay LTE 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 so ang kanya magiging LTE ay dito 10 MHz to at ito naman tatlong carrier so, meron ka ng tatlong carrier ha yeah? Ayan. So, ayan yung paghahati-hati ng spectrum or frequency. Okay. Next, kailangan mo ay hardware. Number two. Hmm? Num hmm? Ba yun? Kailangan mo na natin. Number two ay hardware. Hardware. Ano yung hardware? Eh, simple lang yun, syempre. Antena lang yan. So, meron akong antena. Pagpalagay na natin na 4-port antena, no? Merong low band at merong high band. No? Pag sinabi natin low band, ito yung pang low band. <laughs> Kulit na, na Low band is from 890 to 960 MHz. Ito yung operating frequency niya. High band is 1920 to 2110 MHz. Pero kadalasan yung mga dual band na, re, na antena, sinasama ni 1800. Pero for the sake of uh, discussion, ito muna. So dapat ang antena mo is capable of these frequencies. 890 to 960 para makover nyo yung 900. 1920 to 2110 para makover nyo yung 2100 or yung high band mo. Okay. Four ports. And then, siyempre meron kang radio, no? remote radio. So, yung remote radio ko, normally ang mga remote radios is na hati siya or nagagamit siya per frequency band. Pag sinabi natin multi-mode radio, pwede mo siyang gamitin yung isang radio mo sa GSM, UMTS, LTE, as long as the same band. Pero may mga bagong radios ngayon na dual band, pwede mo siyang gamitin ng... Uh, 1800 band and 2100 band pero ito, ang example natin meron tayong band 8 
and band 1. Pag sinabi nating band 8, ito yung band 8. Ito naman yung band 1. So, yung 900 megahertz is band 8. <coughs> no? So, ang gagawin natin, meron lang tayong dalawang kable dito. So, connect natin yun dyan. Meron tayong dalawang kable dito. So, connect natin dito. Okay. Pero, ang definition yan, <coughs> excuse me, ang definition yan, no, for the sake of illustration lang, ha, meron tayong 900, nagamit ko yung 900, at meron din akong UMTS. Yan. So, dinidefine natin yung frequencies sa isang radio. 900 at yung 900. Okay? Band 8. So, paano kung naman madideploy yung UMTS at LTE dito? Eh, di same. Ganun din yun. Hatiin natin yung radio natin. Yung tatlong carrier. 1, 2. Tatlong carrier. 1, 2, 3. Tatlong carrier ng 3G. At yung natitira ay 4LTE. Di ba? Ano ba yung mga kanyang? 4LTE. Ito na yung aking L... E, 10 megahertz. Yeah. So, dyan natin siya dinidefine. So, ito yung pagkakadefine ng hardware. Ngayon, pag-usapan naman natin yung so, from the from the radio, yung pinaka-connect yan sa isang baseband. Baseband. Ano? Pinaka-connect ito via CIPRI cable. Dito. Kasi, syempre, <coughs> meron kang card or slot for, for GSM. Meron kang slot for UMTS At meron kang slot for RTE Ayan Ayan na, ayan na yung mga cards mo no? So nakakonekta ka sa baseband So ito may power na yan Tapos dyan na rin transmission Okay Tapos yung antena mo Okay pa bola Dual band Pagkatapos natin ng spectrum hardware Siyempre Kailangan natin ng mga softwares and licenses license mga well, spell licenses licenses <laughs> kanyang utak yung spell licenses okay Ayan. software licenses so syempre kung meron kang tatlong technologies meron kang software and licenses for GSM for UMTS at saka sa yung LTE. So, ito, kailangan natin detalyin to. Ano yung mga software activation codes? No? Meron kang power, power codes, ah, power licenses, <coughs> tsaka meron kang mga feature licenses. So, ayan. Yan tatlong yan ang kailangan natin. Para makapag-deploy tayo ng tatlong technologies, GSM, UMTS, LTE, sa isang site. Pero, syempre, itong site na to, nakakonect na to sa ano, Kapag ka GSM, nakakonect sa BSC. Kapag ka UMTS, connected sa RNC. Kapag ka LTE, connected sa MME. Pero nandito na lang tayo sa, din this na natin yung radio side. Okay? So, that's it for today. So, kung meron kayong mga tanong about this uh, discussion, just uh, send your messages or comments kapag ka na-post na to sa ating groups. And there you go. I hope uh, you learned something valuable today. And I'm looking forward to join you again in the next sessions of RF Engineer Pilipinas. Again, I am Richard Matias and thank you so much.